Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and we'll see in this video uh, les expressions but then more precisely we'll see only one French expression and this expression is faire comme chez soi. Faire comme chez soi. It's a quite useful expression because you tend to use it quite often, especially if you go uh, to a friend's place, for instance. Uh, this is the translation to make oneself at home. Okay, so faire comme chez soi. And let's see an example, an example. Je vous en prie, faites comme chez vous. Okay, je vous en prie, so please. Faites comme chez vous, make yourself at home. Okay, and in this case you can see that we use this polite vous faites comme chez vous okay it's uh, quite interesting because it is possible to actually use this expression uh, for all the persons for for instance you could use it for the first person je fais comme chez moi okay je fais comme chez moi or then you can use it for tu tu fais comme chez toi il fait comme chez lui and then elle fait comme chez elle okay so keep in mind that this Soit, of course, will have to be changed according to the person. So, moi will be for the first person and then toi for the second person of the singular. And you will have lui for the third person, but then it's the masculine form. Elle will be for the third person of the feminine. Okay, let's see now for the plural. And it will go like, nous faisons comme chez nous. Vous faites comme chez vous. Ils font comme chez eux. Elles font comme chez elles. Okay, so keep in mind, nous will be for the first person of the plural. Then you will have vous for the second person of the plural. Then eux for the third person, but the masculine form. And elle will be for the third person, but the feminine form. Okay, remember the expression faire comme chez soi. Faire comme chez soi. Have a great day. Au revoir. Et à bientôt.